Bien, nos encontramos con eh, Jaime Padilla Oliva eh, para que nos informe de las acciones que viene cumpliendo porque él es el, el representante del Frente de, Nacional de Defensa de los Días Oficiales y Licenciado de Turismo del Perú. Eh, ¿Qué tal? Estamos para Grupo Turbo Noticias de Cajamarca y queremos que nos dé más detalles de las acciones que están cumpliendo. Eh, estimados televidentes de Turbo Noticias, estamos aquí pues este, haciendo el llamado nacional de todos los profesionales de turismo. Eh, en este día, todas las regiones del Perú se han unido para protestar ante lo que está sucediendo con la profesionalidad de los guías y licenciados de turismo. Uno de ellos es que estamos siendo vulnerados en nuestro derecho profesional al crear dentro de la ley 004 del 2019, que ha sido reglamentada por Mincetur, donde están poniendo que debe existir una, un personaje llamado orientador, que este famoso personaje pues va a ejercer las mismas funciones que tiene un guía, lo van a capacitar en unos tres meses y le van a entregar un carné como el nuestro, sin tener en consideración que nosotros hemos estudiado seis años, perdón, tres años o seis semestres en un instituto o cinco años o diez semestres en una universidad. Entonces, no es justo ni dable que este personaje con tres meses le den los mismos beneficios que tenemos nosotros como profesionales y a nosotros nos exigen que debemos de estudiar una especialización. Y sabemos que una especialización no baja pues de cuatro semestres. Entonces, ¿dónde está la equidad del trabajo? Cada uno tiene que trabajar en el ramo que le corresponde. Entonces, frente al GOC, el Frente Nacional de Defensa de los Guías oficiales y los licenciados de turismo, es una asociación que se ha formado para luchar por la defensa de los guías oficiales de turismo, de los licenciados de turismo, en que recuperen pues la dignidad, en que recuperemos la dignidad y que estamos siendo vulnerados y estas, estas cosas que está haciendo Mincetur pues queden sin efecto, estamos pidiendo la derogatoria del de decreto supremo 004-2019. ¿Este pedido lo están ustedes haciendo a nivel regional y también a nivel nacional? Se está haciendo este pedido a nivel nacional, a nivel regional. Ahorita estamos, todos los compañeros están presentándose a las DIRCETUR como acabamos de, de hacer nosotros. Aquí tenemos nuestros sellos de recepción para que también emitan una opinión favorable al trabajo que estamos haciendo. Muy bien, podría de repente el punto 2 un poquito para uh -huh. especificar si da lectura para ver lo ya. que ustedes están eh, El punto 2, las famosas rutas turísticas. Uh -huh. En las rutas turísticas supuestamente se nos está considerando a nosotros los guías para que podamos participar de un, de un concurso, de un bono concursable de uh -huh. 1.500. En el Perú somos aproximadamente 10.200 licenciados y guías de turismo, entre licenciados y guías de turismo. El importe que se ha destinado para este concurso no cubre ni siquiera a la mitad de este grupo de trabajadores que estamos sin trabajo desde el mes de diciembre a la fecha. Y no hemos sido beneficiados con ninguno de los bonos y lo que estamos pidiendo pues es que en vez de hacer este concurso que es un insulto un proyecto no cuesta 1500 señores un proyecto tiene todo un trabajo y cuesta mucho más entonces no se nos quiere no se quiere que recibamos las migajas sino que se nos dé un subsidio ¿por qué? porque ya las grandes empresas han hecho su jugada con el ministerio de turismo y han sacado ya parte para reflotar a sus empresas, pero a los guías de turismo nos han dejado la sobra. Ese es el punto 2 que estamos reclamando a Mincetur, que es un insulto el que se nos quiera dar por bono concursable 1.500 soles, en vez de crear un fondo en el que todos nosotros podamos ser beneficiarios con un subsidio. Y que se puede dar, porque cada extranjero que entra al Perú deja un impuesto por turismo. Claro, ahora eh, la verdad de que eso, como usted lo está manifestando, es algo ridículo porque 
no alcanzaría por el número bastante considerable que son ustedes a nivel nacional, ¿no? En Cajamarca de repente, de repente no hay ni uno. Eh, en Cajamarca todavía no, no tenemos mucho conocimiento, pero a nivel del Perú, muchos de los compañeros han sido afectados por el COVID y algunos de ellos han fallecido. Ahora el tema es, ¿qué va a ser de estas familias que se han quedado sin el sustento de los profesionales? En este momento los guías estamos sin trabajo. Eh, se dice que a partir de la quincena se va a reactivar en Cajamarca, pero solo dos lugares. Entonces, ¿qué hacemos ante este punto todos los guías que tenemos en Cajamarca? Somos más de 100, 100 este, profesionales que estamos ejerciendo el guiado. Hay otros que tienen otra carrera aparte de ser guía de turismo, pero los guías de turismo sí hemos sido afectados en ese, en ese sentido porque no podemos trabajar. Lo que estamos pidiendo también a al, al gobierno y al ministerio es la res, reestructuración urgente del ministerio de turismo uh -huh. como también de las DIRCETU, las GERCETUR y donde pues, trabajen los profesionales, los licenciados que pueden ocupar los cargos y puestos para poder desarrollar el turismo, ya que hasta la actualidad solo se trabaja por compadrazgo, es decir, me ayudaste en la campaña o eres mi amigo, ven, te doy el cargo, pero ¿qué saben de turismo? Hasta ahora lo que hemos visto que no se ha efectuado grandes eh, trabajos en turismo, no se está, por ejemplo... Eh, haciendo las señalizaciones, poniendo los elementos básicos de planta turística y es ahí el gran problema, al no conocer no genera los proyectos que deben mejorar el turismo ¿cuántos años tenemos hablando de turismo en Cajamarca y hasta ahora no se mejora el turismo? Sobre el FAE ustedes tienen una posición también bastante clara ¿no? Eh, sobre el FAE turismo nosotros nuestra posición es clara no podemos nosotros regalar el trabajo profesional. Ustedes saben, un profesional no puede eh, vender un proyecto que cuesta más de 7 mil, 8 mil, 20 mil, porque es un trabajo profesional. Y lo que están haciendo ahora es otro tipo de robo, ya que se ha confabulado Mincetur, se ha, confula, se ha confabulado eh, Prom Perú y Canatur. Han formado un gremio para llegar a un acuerdo y hacer ellos una especie de consultoría. Y, ese, y esos proyectos que cada uno de los compañeros va a generar se va a convertir en su banco de proyectos que luego ellos los van a, a vender por millones, no por los 1.500 que tú estás concursando, sino por millones de soles. Claro, eso lo están rechazando también ustedes, ¿no? Porque Ese es un rechazo porque es atentar contra el profesionalismo. ¿Por qué no contrata un profesional para generar uh -huh. las rutas, generar los ingresos necesarios para eh, empoderar un proyecto turístico? Ahora, esta pandemia, ustedes han sido los más golpeados, ¿no? Eh, ¿Cómo están haciendo para sobrevivir? Porque la verdad que ustedes siguen siguen olvidados, el gobierno no les está atendiendo. Hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas. Algunos de los compañeros los podemos encontrar vendiendo por el mercado, están vendiendo diversas cosas. Otros de los compañeros están dando servicios desde su casa, no están vendiendo alimentos. Otros de los compañeros se han convertido en desinfectadores de los diversos lugares, son llamados para que puedan... Eh, fumigar cada uno de estos espacios con los debidos implementos y sustancias necesarias para esterilizar los diversos lugares, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas que estamos haciendo para tratar de sobrevivir y llevar el pan diario a nuestras familias. Para que sus exigencias tengan pronto una solución o por lo menos respuesta, ¿están recurriendo de repente a otros niveles, apoyo de repente... ¿O ayuda de, de congresistas, de otras autoridades, porque solamente están presentando el documento? No. Eh, Friend del Go, en este momento, estamos nosotros ya coordinando con algunos congresistas, empezando, empezando por la derog derog derogatoria del Decreto Supremo 004. Y a la vez estamos solicitando que a través de una, de una ley se promulgue un fondo 
en el cual seamos subsidiados. Estamos pidiendo eso a través de los congresistas, pero estamos todavía a la espera de la respuesta. Pero ya se están presentando los documentos necesarios para que se logre esto. En Cajamarca, ¿cuántos son los guías de turismo? Cajamarca somos registrados, registrados en Dirce Tour, somos más de 100 guías de turismo, registrados. ¿Los titulados? Titulados, o sea que estamos en el Registro Nacional de Servidores de Servicios Turísticos, uh -huh. pero hay otros que no están registrados en este directorio, ¿por qué? Porque no están ejerciendo, tienen otra carrera y están ejerciendo uh -huh. la otra carrera. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.